Hello everyone and welcome to the activity book of the first unit, The Law, page 4 to 5. Are you ready? Let's get started. The Law Let's start with reading, al qiraa International Rules of Law قواعد القانون الدولية أول شي رح نعمل تنويه للفظ كلمة international كمتحدث أصلي باللهجة الأمريكية رح تسمعوها بالشكل التالي international international وكأنه التي الأولى ما أنا موجودة international أوكي okay? international rules of law Let's start with some vocabulary. Convention Convention Or you can say formal agreement Or you can say treaty Treaty The Red Crescent The Red Crescent Soldier Soldier Civilian Civilian Conflict Conflict Ambulance Ambulance Injured, injured, wounded, wounded, hurt, مصاب, مثل كلمة injured, مثل كلمة wounded, peacetime, peacetime, times of war. Times of war Legal Legal قانوني العكس منا Illegal Illegal Gender مثل انه نحدد مثلا جنس المولود هل هو صبي أم بنت Gender Neutral 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 معناها محايدة يعني لا مع هدول ولا مع هدول Neutral Prejudice 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 هو التحيز أو التحامل على شخص مثلا ممكن نكره شخص ما منعرفه بس لأنه سمعنا عنه Punish 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 فعل معناها يعاقب الصفة منا punished معاقب severely severely aid aid مساعدة مثل كلمة help tried in a court هون كلمة try اجت بمعنى يتم محاكمته tried in a court now let's read the Geneva Convention is a set of international laws that protect injured soldiers and civilians during war اتفاقية جنيف هي مجموعة من القوانين الدولية التي تحمي الجنود المصابين والمدنيين أثناء الحرب. The law makes sure that every person is treated well and with respect. The first treaty was written in 1864. 
but it is often changed due to different types of war. It was significantly updated in 1949 after World War II. يحرص القانون على أن كل شخص يعامل معاملة حسنة وباحترام. تمت كتابة أول معاهدة عام 1864 ولكنها غالبا ما تتغير بسبب أنواع مختلفة من الحرب. تم تحديثها بشكل كبير عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية. Syria is one of 200 countries in the world that agrees to follow the laws of the Geneva Convention. The agreement is important because during war, a country might need help from neutral organizations to care for the wounded. إذا سوريا هي واحدة من 200 دولة بالعالم وافقت على اتباع قوانين اتفاقية جنيف جنيف كونفنشن الاتفاقية مهمة لأنه أثناء الحرب ممكن تحتاج الدولة لمساعدة من منظمات محايدة نيوترال لرعاية الجرحى The Red Crescent is one of the organizations that provides aid during times of war. It also helps injured people during peacetime. And you may have seen ambulances with the Red Crescent symbol in the street. الهلال الأحمر هو إحدى المنظمات اللي بتقدم مساعدة بأوقات الحرب. Times of war. وكمان بتقدم مساعدة للجرحى بأوقات السلم peace time وممكن نكون شفنا سيارات الأسعاف اللي بتحمل رمز الهلال الأحمر بالشارع Countries who follow the laws of the Geneva Convention must not attack civilians and they are not allowed to fight someone who is already hurt إذا يجب على الدول اللي بتتبع قوانين اتفاقية جنيف ألا تهاجم المدنيين يعني اللي مانوا من الجيش وممنوع تهاجم أي شخص مصاب سواء كان من المدنيين أو من الجيش It is illegal to ignore these rules and the country found guilty of committing war crimes will be tried in a court of law and can be severely punished. من غير القانون تجاهل هذه القواعد والدولة اللي بتثبت إدانتها بارتكاب جرائم حرب ستتم محاكمتها in a court في محكمة ويمكن أن تعاقب بشدة severely بشدة All soldiers, civilians and prisoners may receive medical help from doctors and nurses. They can be taken to a hospital without being attacked. Food can also be given to people involved in a conflict. قد يتلقى جميع الجنود والمدنيين والسجناء المساعدة الطبية من قبل الأطباء والممرضات. وممكن نقل لمشفى دون التعرض لهجوم يمكن أيضا تقديم الطعام للأشخاص المتورطين في نزاع Conflict نزاع Under the Geneva Convention It doesn't matter what religion, gender or nationality a person is Or what his political views are If someone is sick he must be treated without prejudice. بموجب اتفاقية جنيف لا يهم الدين أو الجنس أو الجنسية أو الآراء السياسية. إذا كان شخص مريض يجب أن يعالج دون تحيز prejudice. Now let's answer some questions. 
Read the international rules of law text below and answer the following questions. طبعا نحن هلا قرينا النص وراح نجاوب على الاسئله. How does the Geneva Convention help the victims of war? Victim يعني ضحية. Victims of war ضحايا الحرب. It protects injured soldiers and civilians. It provides aid such as food and medical help. إذا بيحمي الجنود والمدنيين المصابين وبيقدم مساعدات مثل الغذاء والمساعدات الطبية. One is forbidden under the rules of the Geneva Convention. Forbidden معناها محرم أو محظور ممنوع. It is illegal to attack civilians and to fight someone who is already injured. من غير القانوني مهاجمة المدنيين أو أن نحارب شخص مصاب. What is the Red Crescent? ما هو الهلال الأحمر؟ An organization that provides medical aid during war and peace time. منظمة بتقدم المساعدات الطبية بأوقات الحرب والسلم. إذا عنا war times أوقات حرب peace time أو آت السلم. Okay? Okay now. Read the article again and match each beginning from A to F with one of the endings from 1 to 6. هلا في عنا توصيل للكلمات المهمة بالنص. هذا السؤال كتير مهم منركز عليه. International دولي Used by a number of different countries Prejudice Negative attitude towards people who are different Treaty A formal agreement Agreement, اتفاقية Treaty, معاهدة Severely Very harshly Civilians People not in the army. Aid. Help. Now, read the article again. Are these sentences true or false? Is an anhala sah o khata? Let's see. The treaty was written in 1949. تمت كتابة المعاهدة عام 1949. False. The first treaty was written in 1864. Around 200 countries, including Syria, have now signed the Geneva Convention. وقعت حوالي 200 دولة من ضمن سوريا على اتفاقية جنيف. True. طبعا حرف الجي بكلمة sign لا يلفظ. Countries that ignore the terms of the treaty are punished. البلدان اللي بتتجاهل شروط المعاهدة تعاقب. True. If you're an injured soldier, you will not be given aid. إذا كنت جندي مصاب فلن تحصل على المساعدة. False إذا كنت جندي مصاب بتحصل على المساعدة. Okay now we have vocabulary مفردات اللغة. Match each of the words from A to D with two of the meanings from one to eight. طابق كل كلمة من الكلمتين من A to D مع اثنين من المعاني من واحد لثمانية. Let's see. أول شي رح نبدأ بكلمة case. Case إما أنها تعني قضية. طبعا هون بتكون كاسم. Noun. The subject of a police investigation. موضوع تحقيقات الشرطة. يعني قضية. أو أنها تعني حقيبة. كمان بتكون كاسم 
A container for carrying luggage or papers. شيء بيحوي أمتعة أو أوراق يعني حقيبة. Okay. إذا case إما أن تعني قضية أو أن تعني حقيبة. Court إما أن تعني ملعب بتكون هون كاسم. A place where people play tennis or squash. مكان يلعب فيه الناس التنس أو السكواتش رح ورجيكم بعد شوي شو هو السكواتش أو إن تعني محكمة كمان بتجي هون كاسم noun the place where a trial is held مكان إجراء المحاكمة يعني بالمحكمة هذا ملعب السكواتش سكواش كورت Now, fine. إما أن تجي كاسم noun money paid as a punishment المال المدفوع كعقوبة أو أن تعني بخير adjective وهون بتكون صفة معناها high quality جودة عالية أو good جيدة for example weather على سبيل المثال بنقدر نحكي عن الطقس هلا عندنا كلمة mean إما أن تجي كverb فعل to signify تحكي هون عن الدلالة مثلا what do you mean شو أصدق أو شو بتعني أو أن تعني لئيم أو بخيل هون تجي كصفة adjective and kind شخص لئيم يعني مو لطيف أو not generous ما نكرم. You're very mean. أنت كتير لئيم أو كتير بخيل. Okay. Now use one of the words in A from A to G twice in each of these sentences. هلا رح نأخذ هدول الكلمات اللي حكينا عنهم من شوي ونملي فيهم الفراغات بحيث تكون الجملة مفيدة. Let's see. The judge in charge of the case carried all his documents in a black leather case. إذا حمل القاضي المسؤول عن القضية in charge of the case جميع أوراقه وين؟ في حقيبة جلدية سوداء هون استخدمنا كلمة case كقضية أو كحقيبة The court heard that the crime had taken place on a tennis court سمعت المحكمة إن الجريمة وقعت في ملعب تنس. هون استخدمنا كلمة court كمحكمة أو كملعب. The fine weather made me feel happy. جعلني الطقس الجيد أشعر بالسعادة. But my mood changed when the police officer gave me a fine for driving too fast. بس مزاجي تغير عندما أعطاني ضابط الشرطة غرامة مالية على القيادة بسرعة كبيرة. Okay. هون كلمة fine إجت ك جيد أو ك غرامة مالية. What does this word mean? ماذا تعني هذه الكلمة? Mean is the opposite of generous. بخيل هي عكس كريم. إذا هون إجت كلمة mean إما للسؤال عن معنى أو كصفة بخيل. Okay? هذول التمارين كتير مهمين ركزوا عليهم. أهم شي نعرف نترجم الكلمات. That's everything for today. Thanks for your time. See you next lesson.